हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका मोटापा क्यों बढ़ता है और कैसे आप इसको कम कर सकते हैं अगर आप मेरी इस वीडियो को आज पूरी देखते हो हर बात को ध्यान से सुनते हो तो आज पक्का आपको फायदा होने वाला है कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपका मोटापा घटा दे जब तक आप खुद तैयार नहीं हो और फ्रेंड्स एक चीज और मैं बता देती हूँ कि सारी चीज़ें जो आपके आसपास है वो हर चीज़ ऐसी है जो आपका मोटापा घटा सकती है अब आप सोचोगे कि ये क्या बोल रही है फंसा रही है मैं फंसा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो दाल रोटी भी अगर आप घर में खा रहे हो रूखी सूखी खा रहे हो कम खा रहे हो लेकिन गलत तरीका है आपका हर चीज़ करने का आपके रहने सहने का आपके सोने का उठने का और आपके काम करने का तरीका आपके खाने का तरीका गलत है तो आपको बीमारियां और आपका मोटापा 100 परसेंट बढ़ने वाला है लेकिन अगर खाने का ढंग आपका सही है आपके काम करने का तरीका आपके रहने का सोने का उठने का हर चीज का तरीका एकदम सही है तो कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है तो वो आपका मोटापा बढ़ा दे तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी और बताऊंगी कि क्या तरीका क्या गड़बड़ी हमने अपने जीवन में ला रखी है जिसकी वजह से हम ये बिना मतलब का वजन अपने ऊपर ढो रहे हैं और बिना मतलब की बीमारियां झेल रहे हैं आप कहीं बाहर जा रहे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं अगर आप किसी से बातचीत करते हैं या आप कुछ भी खाते पीते हैं तो कैसे करते हैं आप थोड़ी देर के लिए बात करेंगे फिर आप एकदम से कंसनट्रेट ड्राइविंग पे करते हैं आप उसमें खाते पीते भी नहीं है अगर आपको पानी भी पीना है तो गाड़ी रोक देंगे गाड़ी रोक के आप पानी पियेंगे तब आगे बढ़ते हैं तो आपको इतना सारा कंसंट्रेट करना पड़ता है तब आप एक ड्राइविंग कर पाते हैं खाली आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपको कुछ और नहीं कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहते हैं अगर नहीं रहते हैं तो जरा सी भी असावधानी हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और एकदम से खेल बिगड़ जाता है आपकी जान तक पे बन जाती है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो भाग दौड़ कर रहे हो और मैं कहूँ आपको तब आप मूवी देखो क्या देख पाओगे क्या आप समझ पाओगे मूवी को आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा आप जब मूवी देखते हो तो एकदम से कंसंट्रेट होके बैठ जाते हो पहले उस मूवी को देखते हो तब आपकी हर चीज समझ में आती है किस मूवी में हुआ क्या है तब आपको मजा आता है उस चीज का देखने का अदरवाइज अगर आप काम कर रहे हो या कुछ भी खाना बना रही है लेडीज और वो कहती है कि मैं टीवी भी देख लूंगी सारा काम तो गड़बड़ हो जाता है ना तो वो टीवी देख पाती है ना वो खाना बना पाती है या तो वो खाने में गड़बड़ कर देगी या उसकी जो भी मूवी देख रही है या अपना सीरियल देख रही है उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा वो कहेगी कि आज तो मजा खराब हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आप खाना खाते हो तो आप खाना कैसे खाते हो आप खाना ऐसे खाते हो आप फोन पे बात कर रहे हो ऑफिस से आए हो और पानी गटागट पिए जा रहे हो आप फोन पे बात कर रहे हो या अपना कुछ काम लैपटॉप पे करे हो आपकी वाइफ ने चाय ला रख दी है वो ठंडी हो गई है और आप गटा गट करके उसको पी गए फिर आप बोलते हो अरे चाय तो ठंडी हो गई दूसरी लाओ तब आप दूसरा कप चाय का पीता हो तो क्या हुआ फ्रेंड्स वो एक्स्ट्रा हो गई लेकिन मजा आपको तब भी नहीं आ रहा फिर आप उसके बाद तीसरी मंगाओगे ये चलो ठीक है नहीं मंगाते लेकिन उस चाय पीने का फायदा हुआ वो खाली वेस्टेज के रूप में आपकी बॉडी के अंदर जाएगी क्योंकि आप किसी और चीज में लगे हुए हो जब आप ड्राइविंग नहीं कर पाते किसी और काम के साथ या मूवी नहीं देख पाते तो खाना कैसे खा पाते हो दूसरा काम करते हुए वो कैसे डाइजेस्ट होगा ये जो आप काम करते हो खाना खाने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए जिस पेट के लिए आप रात दिन लगे रहते हो आपको काम करना पड़ता है जिस पेट के खाने के कमाने के लिए आप दिन रात ऑफिस में जाते हो कमा के लाते हो सिर्फ इसी पेट के लिए कि आपको अच्छे से अच्छा खाना मिले आपका परिवार चल सके और वो ही काम आप अच्छे तरीके से नहीं करते हैं इससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है आप खाना खाते हो और टीवी आगे रख लेते हो या मोबाइल आगे रख लेते हो और खाना कैसे खा रहे हो कि दो तो तीन बार चबाया और गटक गया अंदर चलो खाना खा लिया आपने जैसे ही तैसे खाया उल्टा सीधा आपने खाना खाया आपको ये नहीं पता कि रात में नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है रात में क्या खाना है दूध के साथ क्या खाना है दूध के साथ नमक खाना है नहीं खाना है आपको कुछ नहीं पता जो भी आपके सामने आया वो गटक गए कई बार तो इतना तक नहीं पता होता की हमने खाया क्या है लेकिन उन्होंने खाना खा लिया ऐसे कई लोग अपने घर में करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या सब्जी खाई है चलो ठीक है जैसे कैसे उन्होंने खा लिया फिर क्या करते हैं उन्हें इतना ध्यान नहीं है कि खाना खा लिया हमने ठीक है उसके कितने देर बाद हमें पानी पीना है पानी कितना पीना है पानी पीना है नहीं पीना है सर्दियों में तो पानी पीना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती प्यास ही नहीं लगती थोड़ी देर बाद कुछ चाय वाय पी लेते हैं फिर अपना उल्टा सीधा जो भी उनके सामने रख दिया वो खाए जा रहे हैं चने ला दिए मूँगफली आ गई 
कुछ भी आ गई तो वो टाइम ही नहीं देख रहे कि आपने अभी खाना खाया है आपका खाना डाइजेस्ट हुआ है या नहीं कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है उन्हें फील ही नहीं होता उनके पेट में गैस बन रही है खाना पड़ा हुआ है उनको कोई मतलब नहीं होता उनको सिर्फ हाँ एक दो घंटा हो गया ठीक है दूसरी चीज कुछ ले वो खाते रहते हैं तो फ्रेंड्स आप सोचिए ये चीज आपका मोटापा बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी ये चीज आपके अंदर बीमारी लाएगी कि नहीं लाएगी जब आप सारी चीजों में कंसंट्रेट करते हो हर चीज का ध्यान रखते हो अपनी कार का अपनी बाइक का हर चीज का आपको पता होता है कि कब इसकी सर्विस करानी है इसमें पेट्रोल कब डालना है जब पेट्रोल खत्म हो जाता है पहले वाला तभी आप अपनी कार में दूसरा पेट्रोल डलवाते हैं या इतना डलवाते हैं कि नहीं इतना पड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा डालना है इसमें तो अपनी बॉडी के साथ आप कैसे करते हो कि आपने भर खाना खा लिया और उसकी थोड़ी देर बाद ही फिर से आप खाना शुरू कर देते हो तो वो कैसे डाइजेस्ट करेगी आपने सोचा है कि आपका एक बार का खाना खाया हुआ कितनी देर तक चलता है ये कोई नहीं सोचता या फिर आपने जो खाना खाया उसको पचाना कैसे है आपके पेट में गैस बनी हुई है तो उसको कैसे निकालना है ये भी अधिकतर लोगों को नहीं पता है फ्रेंड्स इस चीज पे ध्यान हम नहीं देते तो दुनिया की कोई भी दवाई कोई भी नुस्खा कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो आप कभी पतले नहीं हो सकते ये गारंटीड है और अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान देते हो तो आपको दुनिया के किसी नुस्खे की जरूरत नहीं है और आप अपने आप ही पतले हो जाओगे और आपकी जो बॉडी है एकदम बैलेंस हो जाएगी सारी बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी मैं आप को एक एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ आपकी जो आसपास आपने नाली देखी होगी जो आपने गटर देखी है तो जब उनमें कचरा जमा हो जाता है जैसे ही बारिश आती है तेज पानी आता है ज्यादा पानी आता है तो सारा कचरा साफ हो जाता है तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए बिना चबा अगर आप खाना खाते सोचो बिना चबा आपके टुकड़ों के रूप में ठोस के रूप में आपके अंदर जाएगा तो वो अटकेगा ही लेकिन अगर आप उसको लिक्विड बना देते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है जल्दी नीचे पहुंच जाता है आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि आपको स्पेशल कुछ खाना पड़ेगा उसके लिए तब वो डाइजेस्ट होगा फिर उसके एक से डेढ़ घंटे बाद अगर आप पानी पीते हो हल्का गुनगुना पी लो अगर सर्दी है तो सर्दी नहीं है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लो और धीरे धीरे पियो उसके थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद एक गिलास और पी लो फिर एक घंटे बाद एक गिलास और पी लो जब आपने खाना खाया तो कम से कम चार पांच घंटे तक फ्रेंड्स आपको अपने पेट को गैप देना चाहिए उस अंतराल में आपको पानी पीना चाहिए या फिर कोई भी हल्का जूस ले लो जैसे कि संतरे का जूस होता है अगर आप बनाना सेक पीते हैं तो वो भी आपको एक मील की तरह लेना चाहिए मानो आप एक टाइम का खाना खा रहे हो फिर आपको थोड़ा गैप रखना चाहिए उसमें तीन चार घंटे का तब आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि बनाना सेक अपने आप में भारी हो जाता है उसमें आपने दूध भी मिला लिया उसमें आप फ्रूट्स भी मिला रहे हो अगर आप सिंपल दूध पीते हो तब तो ठीक है लेकिन अगर आप बनाना सेक पीते हो तो वो हैवी हो जाता है उसमें थोड़ा गैप रखो इसीलिए अगर आप खाना खा रहे हो एक टाइम में तो चार पांच घंटे का कम से कम गैप दो उसके बाद आप पानी पियो जिससे जो खाना है हमारा नीचे पहुंच जाए डाइजेस्ट हो जाए अगर आप ऐसे नियमों का पालन करते हो तो चर्बी आपके अंदर आ ही नहीं सकती बीमारी आपके अंदर आ ही नहीं सकती जितना भी बाहर का खाना है उसको आपको आठ दिन या पंद्रह दिन में सिर्फ एक दिन खाइए और एक टाइम खाइए ये अपना फिक्स कर लीजिए अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज छोड़ दीजिए ऐसा करने से तो और आप उन चीजों के पीछे भागेंगे बस अपने मन को ये दिलासा देके रखिए कि नहीं खानी है सारी चीज थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन बैलेंस में खाना है हर चीज बैलेंस में खाइए और जो चीज नुकसान देती है बासी चीजें उनको कम से कम खाइए अगर आप पिज्जा मंगाते हैं तो उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही खाइए ये नहीं होता कि सारी चीज स्वाद स्वाद के चक्कर में आप इतना खा लेते कि फिर आपको भुगतना पड़ता है फिर दूसरा अपने सोने का अपने जागने का टाइम फिक्स करिए अपनी बॉडी को किसी ना किसी काम में लगा के रखिए किसी ना किसी काम का मतलब यह है कि चलते फिरते रहने का काम ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूसरे पे छोड़ के आप बैठ गए और बैठे बैठे हर चीज वहीं से मंगा रहे आपको पानी लेना है तो खुद उठ कर लीजिए आपको अपनी कोई भी चीज करनी है तो खुद जाकर लीजिए ये नहीं करना चाहिए कि क्यों मेरे घर में तो नौकर जाकर है तो मैं क्यों करूं इससे आप अपने आप को बीमार बना रहे अपने आप को मोटा बना रहे हैं और दुनिया में कोई ऐसी चीज वो जो मैं मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी कभी भी आपको पतला नहीं कर सकता जब तक आप अपने मन से नहीं चाहते जब तक अपने आप को इस चीज के लिए तैयार नहीं करते जल्दी सोइए जल्दी उठिए और बॉडी को किसी ना किसी काम में लगा के रखिए जितना अपनी बॉडी को चलाओगे उतना ही लंबे टाइम तक ये चलने वाली है और जितना इसको संभाल के रखोगे उतनी ही इसमें बीमारियां और मोटापा आने वाला है सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपने मन से ये चीज निकाल दे की आप मोटे हैं आप पतले नहीं हो सकते या आप बीमार 
आप एक बार निकाल के देखिए करके तो देखिए और फिर खड़े हो जाइए जितना अपनी कैपेसिटी है उतना आप काम करिए मन में ये रखिए कि नहीं मैं पतली हो जाऊंगी और होंगी और ज़्यादा खाने से बचिए जब भी आप खाना खा रहे हो और आपको लगे कि हाँ बस पेट भर गया तभी आप खाने को छोड़ दीजिए बिल्कुल खाने की तरफ देखिए मत बिल्कुल मत सोचिए कि ये टेस्टी खाना है ये मेरा रह जाएगा ऐसा नहीं होता कल भी आपको खाना मिलेगा परसों भी मिलेगा खाना आपको मिलने वाला है ऐसा नहीं कि आपको इस टाइम में मिल रहा है फिर आपका खाना बंद हो जाएगा तो जब आप ऐसा करने लगेंगे अपने मन पर कंट्रोल बना लेंगे और ये चीज़ निकाल देंगे कि नहीं अब मैं पतली नहीं हो सकती अब पतला नहीं हो सकता अपने जी जान से लग जाइए अपना सारा काम खुद करिए अपनी सारी गलत आदतें सुधार लीजिए फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपना वजन घटाने लगेंगे ये अपना के देखिए आपको बहुत जल्दी फायदा होगा और जब आपको फायदा होने लगेगा या फिर आपने ये करना शुरू कर दिया है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय